హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ ని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పాటు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ వీడియో మా ఇక్కడ స్కిప్ చేయడం లాస్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసే అవసరం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే విధంగా బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ ఆఫ్ నెక్వర్క్ చేసుకుని చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం అవుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు అబౌట్ టూ థౌజండ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఇక్కడ మనకి టూ థౌజండ్ మిలియన్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ద ఫస్ట్ సెల్యులర్ ఫామ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎపియర్డ్ ఆన్ ఎర్త్ సో ఎర్త్ మీద ఈ ఫస్ట్ సెల్యులర్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ సెల్యులర్ ఫామ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ టూ థౌజండ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అబౌట్ అంటే మనకి ఈ ఆన్ ది ఎర్త్ ఏదైతే మనకి ఎర్త్ ఉందో ఎర్త్ పైన ఏదైతే మనకి లైఫ్ ఫామ్ ఏ ఫామ్ సెల్యులర్ ఫామ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏపీ రావడానికి టూ థౌజండ్ మిలియన్స్ ఇయర్స్ అయితే మాత్రం ఆఫ్ హౌ నాన్ సెల్యులర్ ఎగ్రిగేట్స్ ఆఫ్ జైంట్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ కు డివాల్వ్ ఇన్ టు సెల్స్ విత్ మెంబ్రేనియస్ సెల్ దాప్ ఈస్ నాట్ నోన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఏదైతే మనకి మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో మైక్రో మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఒకదాని కూడా ఎగ్రిగేట్ అవుతూ అంటే సమ్ ఆఫ్ ది సెల్స్ ఇలా ప్రొడ్యూస్ అయిన సెల్స్ హ్యాడ్ ద ఎబిలిటీ టు రిలీజ్ ఓటు ఓటు రిలీజ్ చేయ అంటే ద రియాక్షన్ ఓకే పైన మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నీట్ ఎంసెట్ ఏపీ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కుడ్ హ్యావ్ బీన్ సిమిలర్ టు ద రైట్ లైట్ రియాక్షన్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ వర్ వాటర్ ఈ స్ప్లిట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ క్యాప్చర్డ్ అండ్ చానలైజ్డ్ బై అప్రోప్రియేట్ లైట్ హార్వెస్టింగ్ పిగ్మెంట్స్ అంటే మనకి లైట్ హార్వెస్టింగ్ పిగ్మెంట్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది లైట్ హార్వెస్ట్ హార్వెస్టింగ్ పిగ్మెంట్స్ ఏం చేస్తే ఏదైతే మనకి ఫోటోసెన్సిస్ లో జరిగేటువంటి లైట్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో సో ఫోటో లైట్ లైట్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాటర్ మాలిక్ ఏదో వాటర్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది సో అంటే సోలార్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసి అంటే సన్లైట్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏమవుతుంది వాటర్ అనేది ఏమవుతుంది స్ప్లిట్ అవడం జరుగుతుంది ఆ స్ప్లిట్ ఆ రకంగా మనకి ఓటు అనేది అట్మాస్ఫియర్ లో రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్లోలీ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ గేమ్స్ మల్టీ సెల్యులర్ ఫామ్ లైఫ్ ఫామ్స్ సో మెల్లమెల్లగా అవుతుంది అంటే సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ నుంచి ఏంటంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ లైఫ్ ఫామ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎక్కువ సో ఇది మనకి సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ నుంచి ఈ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యేసరికి అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి బై ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎక్కువ పట్టింది దీని తర్వాత చూస్తే ఎన్వర్టి బ్రేడ్స్ వర్ ఫామ్ అండ్ యాక్టివ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ ఫామ్ అవడం అవి యాక్టివ్ అవడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ జాలస్ ఫిష్ ప్రాపబుల్ ఎవాల్డ్ అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఎక్కువ సో జాలస్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఫిషెస్ లో మనం టూ టైప్స్ చెప్తాం వితౌట్ జా విత్ జా కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిషెస్ లో జాలస్ ఫిషెస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి కాబట్టి జాలస్ ఫిష్ ప్రాబుల్ ఎవాల్డ్ అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో త్రీ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఎగో ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి అంటే ఈ జాలస్ ఫిషెస్ అయితే మాత్రం ఇవాల్వ్ అయ్యి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు వర్స్ గా ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ మిలియన్స్ ఇయర్స్ పట్టింది ఎర్త్ ఫామ్ అయిన నుంచి లైఫ్ ఫామ్ రావడానికి సో దాని తర్వాత నుంచి సింగిల్ సెల్ ఆర్గమ్స్ ఫామ్ ఫామ్ అయ్యి దాని నుంచి మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గమ్స్ ఫామ్ అయ్యేసరికి అవుతుందంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ ఎగో ఎగో అయితే మాత్రం మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అయితే పట్టింది దాని తర్వాత ఎన్వర్టి బ్రేటా అనేది యాక్టివ్ యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి వచ్చి దాని తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఫామ్ అయితే జాలస్ ఫిషెస్ అంటే ఎన్వర్టి బ్రేటా నుంచి వర్టి బ్రేట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ జా జాలస్ ఫిషెస్ అనేవి ఫస్ట్ ఇవాల్వ్ అయ్యి ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఎక్కువ అయితే మాత్రం రావడం జరిగింది సో ఈ ఏవైతే ఇవి ఈ నెంబర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి సీ వీడ్స్ అండ్ ఫ్యూ ప్లాంట్స్ ఎక్స్టెండ్ ప్రాబుల్ అరౌండ్ త్రీ ట్వంటీ మిలియన్స్ ఇయర్స్ ఇగో సో త్రీ ట్వంటీ మిలియన్స్ ఎక్కువ అవుతుంటే ఏవైతే సీ వీడ్స్ అవ్వచ్చు సో ఫ్యూ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవడం జరిగింది వీ ఆర్ టోల్డ్ దట్ ద ఫస్ట్ ఆర్గనిజమ్స్ దట్ ఇన్వేడెడ్ ల్యాండ్ వర్ ప్లాంట్స్ సో ప్లా అంటే ల్యాండ్ మీద ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్గనిజమ్స్ మనం ఏంటంటే ప్లాంట్స్ అనేది మనం చెప్పు చెప్పడం జరుగుతుంది
happened to be a coelacanth which was thought to be extinct ati coelacanth chapla ite matru edaithe mana south africa lo ite matru fishes catch chesinaapudu ee south africa lo ee fishes ni catch chesinaapudu 1938 lo coelacanth chapla kuda malli viliki akada dorikini ఆ శీలకాంత్ చేప అనేది ఏమంటే ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్టెంట్ అంటే అంతరించిపోయింది అంటే ప్రెసెంట్ అవి లేవనుకోండి కానీ అవి మళ్ళీ ఒకటి నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ లో అక్కడ కనిపించింది దేర్ యానిమల్స్ కాల్డ్ లోబిఫిన్స్ ఇవాల్వ్ ఇన్ టు ద ఈ లోబిఫిన్స్ అనేవి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ యాంఫిబియన్స్ దట్ లివ్డ్ ఆన్ బోత్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ అక్కడ దాని నుంచి మనకి అంటే యాంఫిబియన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది సో యాంఫిబియన్స్ అనేది ఆ రకంగా ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇవి ఏం చేస్తాయి యాంఫిబియన్స్ ఎందుకంటే అంటే ఇవి ల్యాండ్ పైన అదే మన వాటర్ రెండు డ్యూయల్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫామ్ అయితే వీటిలో ఉండడం జరుగుతుంది సో దేర్ ఆర్ నో స్పెసిమెన్స్ ఆఫ్ దీస్ లెఫ్ట్ విత్ అస్ హవ్ ఎవర్ దీస్ వర్ యాన్సిస్టర్స్ ఆఫ్ మోడ్రన్ డే ఫ్రాక్స్ సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మోడ్రన్ డే ఫ్రాక్స్ కానీ ఈ సాల్ మండర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే వాటర్ ఉండగలిగితే ల్యాండ్ మీద రెంట్ మీద ఉండగలుగుతుంది కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటే వాటి తలుక ఈ ఫ్రాక్స్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్స్ కి సాల్ మండర్స్ తలుక యాన్సిస్టర్స్ అంటే పూర్వీకుల కింద అయితే మాత్రం వాటి నుంచి ఫామ్ అయింది చెప్పి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ద యాంఫిబియన్స్ ఇవాల్వ్ ఇన్ టు రెప్టైల్స్ యాంఫిబియన్స్ తర్వాత ఫర్దర్ గా ఏమైనా అంటే రెప్టైల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ద యాంఫిబియన్స్ ఇవాల్వ్ ఇన్ టు రెప్టైల్స్ యాంఫిబియన్స్ అనేది రెప్టైల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇక్కడ యాంఫిబియన్స్ కి రెప్టైల్స్ వస్తే డిఫరెన్స్ చూడచ్చు ఒక రకంగా డెల్ లే థిక్ షెల్ ఎగ్స్ విత్ డు నాట్ డ్రై అప్ ద సన్ అన్ లైక్ దోస్ ద దోస్ ఆఫ్ యాంఫిబియన్స్ సో యాంఫిబియన్స్ ఎగ్స్ లో కాకుండా ఈ రెప్టైల్స్ ఎగ్స్ అనేవి అవుతుంటే థిక్ షెల్ తో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఎక్స్ అని కూడా థిక్ షెల్ తో ఉంటూ బయట ఎన్విరాన్మెంట్ లో సన్ లైట్ ఉన్నా సరే ఇవి డ్రై అవ్వకుండా ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పి అని ఆ రకంగా థిక్ షెల్ తో ఫామ్ అయినటువంటి ఎక్స్ పెట్టిన రెప్టైల్స్ అవి కూడా ఫామ్ అవడం జరిగింది సో దీని తర్వాత ఏంటంటే యాంఫిబియన్స్ లో కాకుండా again we only see their modern day descendants the turtles tortoise and the crocodiles so next what nunchi manaki avuthu next further ga vachu entante man present chustunnatu vanti vi anni kuda turtles avachu tortoise avachu crocodiles anchi vanni kuda form avadam jarugutundi so next avadu jarugutundi so idi ee vidhanga man discuss cheyabodindi so next video lo manaki two tables aithe unnai two ante charts aithe diagrams aithe avutho undi charts rendu kuda సో రెండు గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సి అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స